Guten Morgen, meine Lieben. So, ich melde mich heute zum letzten Mal hier aus Deutschland von meinem Schreibtisch, <lacht> denn auch der wird jetzt gleich um 8 Uhr abgeholt. Ähm, deswegen heute noch einmal hier euer Impuls fürs ganze Wochenende. Wir haben ja jetzt morgen und Sonntag unsere beiden äh, großen Tage. Morgen gehen die Pferde auf die Reise, Sonntag dann wir mit dem Xaver. Und deswegen melden wir uns dann erst wieder Anfang nächster Woche. Deswegen auch ganz liebe Grüße von Micha. Er bittet um euer Verständnis, dass das Wunschpartner-Orakel dieses Mal erst Montag online geht, dann frisch aus Mallorca. Ja, wir sind einfach sehr, sehr gespannt und hoffen natürlich, dass wir dann pünktlich bei euch sind. Das hängt ja auch immer mit dem Internet zusammen, mit dem Hochladen der Videos. Aber auf jeden Fall bekommt ihr heute schon mal einen Impuls aus dem Tarot für das Wochenende. Äh, danach werde ich uns noch eine Karte aus dem Deck Entfalte dein Selbst von Susanne Hühn ähm, herausmischen. Aber jetzt schauen wir erstmal, was steht unserer Family denn bevor am Wochenende. Aha, das ist eine Karte mit äh, den neuen Kelchen, die hier als erstes gesprungen ist, die mir sofort sagt, es geht darum, dass du es dir richtig gut gehen lässt. Du siehst hier diesen Mann, der sitzt hier sehr, sehr stolz, glücklich und zufrieden vor seinen neuen Kelchen. Die hat er nämlich alle bereits gefüllt. Ja, also es könnte sein, dass du dich an diesem Wochenende wirklich richtig gut um dich kümmerst, ähm, Dinge tust, die dir gut tun, ja, dass du dir vielleicht auch nochmal ähm, wirklich bewusst machst, dass du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist, ja, und das ist auch die Karte im Tarot, die für die Wunscherfüllung steht. Also es ist gar nicht ausgeschlossen, dass sich dann auch einer deiner Wünsche erfüllt. Wir schauen mal weiter. Vielleicht bekommen wir mehr Klarheit zu den neuen Kelchen. Ah, okay. Dann äh, nehme ich hier sofort wahr mit dem Ast der Schwerter. Es könnte eine Entscheidung auf dich zukommen, wo du wirklich für dich und dein höchstes Wohl entscheidest. Ja? Das kann jetzt alle Bereiche deines Lebens betreffen. Vielleicht stehst du vor einer Situation, wo du ähm, entweder für dich entscheiden könntest oder aber auch Kompromisse eingehen. Wir hatten ja mal dieses Thema, dass man oftmals ähm, Ja sagt, obwohl man eigentlich Nein meint. Ja, sowas könnte auf dich zukommen. Es ist auf jeden Fall dann wichtig, wenn du diese Situation erleben solltest, dass du eine klare Entscheidung für dich triffst und zwar vollkommen authentisch, so wie du bist. Ja? Vielleicht erhalten wir noch einen Hinweis, um welchen Bereich deines Lebens es gehen könnte. Die springen heute aber sehr, sehr... Ja, genau. Es geht darum, dich zu verteidigen, dein Recht einzufordern oder für dich einzustehen. Also das ist eine ganz klare kleine Legung hier mit den drei Karten schon mal. Du könntest eine Situation erleben, wo du herausgefordert bist, wirklich authentisch deine Meinung zu vertreten, zu dem zu stehen, was du möchtest und wirklich hier dies auch zu verteidigen. Ja, das ist ja eine Karte hier, diese sieben Kelche, diese sieben Stäbe, die zeigt einen Mann der hier absolut fest mit beiden Beinen auf der Erde steht, der hält seinen Stab hier, ja, schützt sich so ein bisschen, ja, also er ist auch gar nicht groß in der Emotion, sondern er sagt, ich weiß, was ich möchte, ich weiß auch, was ich nicht möchte und das verteidige ich. Hm, also ich bin jetzt mal hartnäckig, ich frage mal weiter, vielleicht bekommen wir doch noch einen Hinweis, um welche Bereiche in deinem Leben es gehen könnte. Mhm, die Hohe Priesterin, wunderschöne Karte, die steht für deine Intuition. Das heißt, in dieser Situation, die du da vielleicht erlebst, darfst du dich 100% auf deine innere Stimme verlassen. Ja? Ähm, du weißt dann eigentlich ganz genau, was zu tun ist und solltest dieser Stimme folgen. Also ich mache hier mal noch diese Sechserreihe voll. Ich habe immer noch die Hoffnung, wir bekommen einen... Oh, jetzt fällt noch der Hierophant, ja Donnerwetter. Das ist jetzt eine ganz gewaltige Kombination. Das ist keine, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, ja, Situation, die du erleben wirst, die so ein bisschen am Rande verläuft, sondern das ist schon etwas Gewaltiges, wenn hier zwei der spirituellsten Karten fallen wollen. Das ist etwas das deiner Weiterentwicklung dient. Das heißt, wenn du in dieser Situation, die hier auf dich zukommt, für dich einstehst ja, und entscheidest nach deinem 
besten ähm, nutzen, möchte ich sagen, oder du entscheidest so, dass du für dich die Entscheidung triffst. Also das scheint wichtig zu sein. Du denkst dich, hm, wie ist es jetzt, wenn ich mich so entscheide, was sagen dann die anderen oder darf ich das wirklich, darf ich hier wirklich mal ganz klar meine Meinung sagen, ja, du darfst. Und wenn du das tust, darfst du mit dem Hierophanten darauf vertrauen, dass es deiner Entwicklung dient. Ja? Der Hierophant ist ja auch die Karte für das Gottvertrauen, dass du sagst, so wie ich jetzt entscheide, auch wenn das vielleicht ein bisschen Angst bereiten könnte, ist es aber richtig und ich vertraue darauf, dass diese Entscheidung auch belohnt wird. Eine einzige Karte noch und dann schauen wir uns noch die Unterseite des Decks an. Schauen wir mal, ob wir noch einen Ja, es könnte entweder tatsächlich um die Liebe gehen, dass du in einer Beziehung oder auch in der Seelenpartnerschaft, eine der Seelenpartnerkarten, ja, eine Entscheidung triffst, weil du das Gefühl hast, hier begegnet dir dein Gegenüber nicht auf Augenhöhe. Ja? Wenn es also bei dir um eine Wunschpartnerschaft geht oder darum, dass du in einer Beziehung bist, wo du einfach das Gefühl hast, du bist immer diejenige, die mehr gibt, ja, dann scheint diese Entscheidung damit zu tun zu haben, dass du hier mal ganz klar sagst, ich ähm, möchte eine Beziehung auf Augenhöhe, ja, in der mir auch ein gefühlter Kelch gereicht wird. Denn wenn du all deine Kelche, die neun hier, mit Selbstwertschätzung und Selbstliebe füllst, ja, dann könnte dir ein Kelch ja genügen, um die zehn Kelche voll zu machen. Diese Karte darfst du aber auch auf andere Bereiche deines Lebens beziehen, auch auf die Arbeit, auf Freundschaften, Familienbeziehungen. Es geht grundsätzlich darum, dass sich hier eine Beziehung scheinbar nicht wirklich ähm, im gesunden Ausgleich von Geben und Nehmen befindet und du darfst darauf vertrauen, wenn du hier jetzt einmal für dich einstehst und ganz klar sagst, was du möchtest und auch was du nicht möchtest, dass das belohnt wird. Schauen wir uns mal noch die Unterseite des Decks an. Ja, es ist scheinbar auch eine Beziehung, die dich schon immer mal sehr traurig gemacht hat, in der du enttäuscht wurdest, ja. Und dieses Wochenende scheinst du hier eine Gelegenheit zu bekommen, für dich einzustehen und auch zu wissen, dass du diese Energie verlassen kannst und zwar aus eigener Kraft. Diese fünf Münzen zeigen ja diese beiden Personen, die hier durch den Schnee stapfen mit ihren Verletzungen und dir wird scheinbar in einer Situation klar, wenn du alles weiterhin so machst, wie du es vielleicht bislang getan hast, wirst du auch weiter, ich bleibe jetzt mal in der Tarotsprache, durch den Schnee stapfen. Ja? Dagegen, wenn du jetzt wirklich für dich selbst eine klare Entscheidung triffst, ja, für dich einstehst, dich aufrichtest, groß machst und sagst, so, ich möchte das so nicht mehr dann ähm, entwickelst du dich nicht nur ein Stück weiter, ja, sondern dann folgst du auch vollkommen deiner Intuition. Hab dann auch keine Angst davor. Jetzt schauen wir noch mal um eine kleine Zusatzbotschaft aus dem Deckentfalter bei uns selbst. Das sind so große Karten, die nicht so einfach zu mischen. Welchen Impuls bekommen wir dazu noch aus diesem wunderschönen Deck? Hier schaut man, da schaut eine raus. Manchmal habe ich dann auch einfach so den Gedanken, die nehme ich. Hier heißt es Treue. Verhalte dich so, dass du ein verlässlicher Partner für dich selbst bist. Na also, wenn das nicht passt, oder? Meine Lieben, habt ihr das gesehen? Da wollt ihr es keine fallen, dann schaut eine raus und ich habe sofort den Impuls, die nehme ich. Und besser könnte die Karte nicht passen. Bleibe und sei dir selbst treu an diesem Wochenende. Ja? Sei dir selber ein verlässlicher Partner. Also besser könnte es ja nicht passen. Ja, steh für dich ein, für deine Werte, für deine Prinzipien, ja, für das, was dir wichtig ist. Denn damit hast du die Chance, dich aus dieser Energie zu befreien. Du wirst dann nicht länger durch den Schnee stapfen, ja, sondern du wirst dann eine klare Entscheidung für dich selbst treffen, für dein Wohl und deinen inneren Frieden. Ja, ein wunderschöner äh, Wochenendimpuls, ja, wie ich finde. Ich hoffe natürlich, 
ähm, ihr konntet damit in Resonanz gehen. Und ähm, ich danke euch im Übrigen auch für die vielen äh, Followerzahlen mittlerweile auf Instagram. Wir haben euch den Link mal in die Infobox gesetzt. Da ähm, bringe ich ja auch oftmals so eine Tagesenergie, eine kleine Karte als Impuls und natürlich auch Fotos hier von uns und unserem Umzug. Und da danke ich euch sehr für die lieben ähm, ja, äh, Likes und, und Mitglieder, die wir da schon haben. Wir sind ja vollkommen neu auf Instagram. Ja, meine Lieben, jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Denkt daran, steh für dich ein, ja, egal was kommt. Und wir machen uns jetzt auf unsere Reise sozusagen in unser neues Leben und lassen euch teilhaben an jedem Schritt, der jetzt kommt. Wir machen immer mal wieder über das Wochenende auch so ähm, kleine Videos, solange wir hier noch die Möglichkeit haben, äh, diese hochzuladen. Und dann natürlich selbstverständlich ab Montag live aus Mallorca. Ja, dann herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis bald, die Uli.